mi mentalidad como bateador pues yo siempre iba al home play solamente a tratar de hacer un buen contacto con la pelota nunca como bateador yo pensé en sacar la pelota del play no simplemente iba a hacer un buen contacto eh, a la hora buena del juego trataba de ver la pelota y golpearla fuerte era lo único que yo pensaba porque cuando tú piensas en un batazo en específico ah que yo voy a dar un triple no va a salir es difícil o sea, porque cuando tú estás en el home play cuando tú estás aquí parado no pienses que la pelota siempre vaya al centro no trata de tener una buena ejecución de la mecánica trata de que tus pies sean rápidos que tú puedas atacar la pelota para que tú puedas golpear en diferentes partes de la zona de strike y tener un buen contacto con la pelota no importa que esté afuera que esté adentro que esté un poquito arriba o un poquito abajo lo que te va a hacer buen bateador es atacar la pelota ejecutar bien y poder golpear la pelota fuerte no importa hacia dónde salga porque los hits va a haber mucha probabilidad de que sean hits cuando tú puedes tender las manos cuando tú puedes sacar las manos delante no importa que el picheo esté abajo si tú pudiste girar las piernas y sacar esas manos la pelota la va a golpear fuerte ok y mientras más fuerte tú le pegas la pelota más difícil se le va a hacer al contrario atraparla entiende entonces qué pasa cuando tú piensas en que va a dar un honrón de verdad y la pelota te lanzan curva o te la lanzan bajita eh, qué pasa pues no va a tener un buen contacto y es cuando muchas veces tú fallas con casa llena con corredores en posición anotadora porque solamente está pensando en que tengo casa llena y voy a sacar la pelota y a lo mejor la, la carrera del gane no es la de primera a lo mejor es la de segunda que con un hit un doble ganamos pero estamos pensando en el honrón porque de esa manera se ve más bonito pero qué pasa que como bateador entonces va a bajar mucho tu producción es verdad no va a ser un, un jugador eh, un jugador constante eh, no va a ser un jugador donde quizás juego tras juego pueda aportar a tu equipo porque no siempre se aporta con un hit no siempre se aporta con un honrón se aporta con una buena defensa, un buen toque, un buen corrin a primera. O sea, de toda esa manera, imagínense que usted sea la carrera del empate y usted iniciando una entrada pueda dar un hit y llega a primera, ¿verdad? Pues no tuvo que dar un honrón para aportar. Ya usted está aportando, fácilmente se roba segunda, después dan un hit, anota la carrera y de esa manera usted aportó a su equipo. No se enfoque y no crea que solamente con un honrón es, es la mejor manera de usted portar al equipo. No. Eh, muchas veces ganan con una base por bola y lo celebran como si fuera un honrón. ¿Por qué lo celebran? De esa manera, porque esa persona eh, sabe que aportó al equipo y que eso lo hace ser grande, eso lo hace ser feliz porque él juega para aportar al equipo, él juega para de una u otra manera tratar de que su equipo gane o sea, no nada más se enfoca en en, en su resultado personal sino es que él también quiere que su equipo gane entonces es una buena manera de tú tratar de jugar tratar de tú hacer las cosas y poder aportar a tu equipo ok, no es, no, no es solamente eh, tratando como le dije anteriormente de dar un honrón ok, 
eh, pues ya ustedes saben, se me cuidan, bendiciones, que Dios, que Dios los proteja mucho, los cuide y vamos ahí a compartir esos videos, ya ustedes saben, muchas bendiciones.